。公元六二三年，中原大地狼烟四起。程咬金，赶快速速投降！大爷，且饶你不死！姓陈的，你还有完没完啊？跟老程过不去，我得罪你了怎么着？那秦王手底下那么多人，你干嘛捏着我呀？休得啰嗦！拿命来！你。姓陈的，连老天爷都在帮我，是哪路英雄好汉前来搭救？请出来相见。恩公在上，受俺老成一拜。哎呦，将军快快请起，杜某一介山野村民，当不得如此重礼。恩公好剑法呀，是个将才。哪里啊？投机取巧，不足挂齿。小的不懂规矩，还望将军见谅。<笑>不懂规矩，那就是规矩。玉<笑>，恩公，此乃吉祥之物，秦恩公务必收下。俺老程，上秦王那儿讨酒喝去了。啊，哈哈，这。他日若见此玉，如见其人。杀！天地玄黄，天地玄黄，宇宙洪荒，宇宙洪荒。日月盈色，日月盈色，陈秀列章，陈秀列章，田家仔，田家仔，你学海无涯，苦错舟。你看你，昨日明明是陈家仔抢我玉佩。没礼在先，你，李田，你怎么老扯昨日之事呢？如此顽劣，罚草学堂三天，不，七天，以示惩戒。你个顽劣不知教的孩子，可我今天不收拾你！你、你、你跑吧，跑了明天不要来读书了。嗯、你以为躲到外婆家里我就找不到你是吧？说，今日在学堂里面到底是怎么回事？嗯、你说，嗯、说、嗯，你说，哎呀，你这是干什么呀？你吓着孩子，娘，我在教育孩子，我也在教育孩子，动不动就打人，有你这么教育孩子的吗？乖，来，起来啊，告诉外婆
，这怎么弄的？一身的屎臭啊！柴仔和先生欺负我，又在撒谎！我没有，还嘴硬，把你丢到马屎河里去！你要当没你这个儿子！你放开孩子，你放手啊！外公，你过来，你过来！外公，你放手！娘，你给我坐下。李阿仔，怎么给你娘亲气成这样了？外公，今天在学堂，查仔他们欺负我，先生也误会我，还说我明天不用去上学了。这不上学你能干什么呀？跟外公习武，娘也可以教我，教我识字。<笑>去，给你娘赔个不是，啊，快去，去去去。娘，对不起。跪下，外婆，嗯，不掏百家米行吗？太丢人了。乖，听话。掉了茅坑里的人，不掏百家米消灾，会倒霉一辈子的。一、二、三、哎，哎，哎，哎，李田。是冬瓜，臭熏天，走路丫丫讨人嫌。哎呦，你这个孩子怎么鬼打似的撞进来啊？杜老夫人，您来了，快快进屋，进屋。不坐了，柳夫人，田阿仔不小心掉到了茅坑里。你看，我们这脸皮厚。哎，应该的，应该的。啊、哦，如意，赶紧到那米缸里啊，捧一把米给李田哥哥啊。啊天阿仔，还不赶紧谢谢柳夫人？不谢。嗯。嗨，无妨无妨。你看我们家这几个孩子也都挺淘气的，<笑>本来就是你们欺负人。哎，你这孩子，童言无忌，没事的。<笑>柳夫人，我替孩子跟您赔个不是了。您大人不计小人过。<笑>我们先告辞了。好，那您慢走啊。好，好，好。站好喽，马步蹲好喽，别哆嗦，这么点苦都吃不了，你怎么跟我练武啊？老头子，这都两炷香了，让孩子洗把脸，歇一会儿吧。你懂什么？这马步啊，是基本功，这点苦都受不了，日后能成大器吗？去去去去。嗯、铁牙仔，把我以前教你那套拳给我打打。是。
。外公，我的设议如何？以大取大则可，这以小取小嘛，不知可行否？外公，给点面子呗，您外孙我脸皮可薄着呢。哼，你脸皮薄？对啊，比猪屁股还厚实呢。您这么说我，我那就是您的不对了。您想想啊，我娘的脸皮是您给的，那我的脸皮呢？那可是我娘给的。嘿，你这小子，我去捡猎物了。算你小子识趣，跑得快。你看，啊，这是我打的，就是我厉害吧？你厉害，没想到你这剑法胜过哥哥呀。那是。<笑>我多聪明啊！啊！哎，站那儿！这位小兄弟，你为何偷走我的猎物啊？啊，原来是你射下来的。哼，那当然了。弟弟，把猎物还给人家。不行。哎呀，哥哥，咱们在山林里待了一整天了，一只猎物都没有打到。再说了，你凭什么说这猎物是你打的呀？你叫他一声，他答应吗？不，当然是我打的了。那你叫他一声，他答应吗？哎、还有小兄弟，我要告诉你，要想在这山里打猎，先在山下学好本事，猎物不会自己撞到你的箭头上，好吗？你你你你你你什么你啊？哎呦！看你这小细胳膊，跟个弱不禁风的女人一样，一点都不男人。猎物我不要了，送你了。哼！你你放肆！嗯，你，小心啊！哎。还不赶快谢谢这位公子手下留情！哥哥，你不帮助我，还净帮着外人，真是气死我了！我弟弟不懂规矩，还望这位公子见谅。无妨无妨，在下还有事情，就先行告辞了。对了，我叫李田，麻石街人士。练好了武功，来找我。跑得快，应该是啊，你跑得快才对。哎，哥哥，我是你妹妹，能不能给我留点面子呀？面子？你这还哪像个姑娘啊？<笑>真是好久不见呐！<笑>啊，是有些时日了。嗯，见过绿眉大师。阿弥陀佛，两位施主，好礼，好礼。这位是本县邓县令的公子，这位是杜老先生，见过杜老先生。好，啊，见过两位公子，幸会幸会啊！李田，见过公子。哦，哎，李田见过二位公子，在下邓国平。见过李公子，在下邓国英，见过李公子
，既然大师与杜老先生有事相约，那我等就不便多与打扰，就此别过。啊，等施主，请啊。田儿，娘，给。娘，这什么书啊？上面记录着你父亲采挖草药的方法，以及配置丹药粉末的诀窍，你要烂记于心呐。娘，学这些东西有用吗？当然有用啊，说不定啊，日后能赚得到饭吃。好吧，那我看看。嗯，你凭什么说这猎物是你打的呀？你叫他一声在吗？当然是我打的了，那你叫他一声，他答应吗？还有小兄弟，我要告诉你，要想在这山里打猎，先在山下学好本事。李公子，不好了，不好了！怎么了，石头？别着急，慢慢说。咱们村的后生昏倒了，您快去看看吧。昏倒了啊！走。公子，不知何故。我们马氏村这一带的山岭上，每年开春总是迷雾重重。这些我都知道的。你大便呢，出血，而且粘稠，浑身无力，这都是被山林的瘴气所伤造成的。啊，你放心吧，我一定能治好你的。多谢公子。我哥哥呢？公子今日一早出去打猎了，打猎去了，肯定是跟那个叫李田的出去打猎了。讨厌，打猎也不叫我。小姐，李田是谁啊？李田啊，他现在可是我哥哥好的不能再好的朋友了。小姐。小姐，快趁热把药喝了。哈哈哈哈哈哈！去，去，去！天地为证，神明在上，在下邓国平、李田，愿结为异性兄弟。婴儿啊，你到底是得了什么怪病啊？这一躺就是十数天，哎呦，急死我了！
小姐，千万别有事儿啊！快醒醒呀、啊，小姐，快醒醒呀、啊，小姐！多谢公子救命之恩，皇上，你快起来。公子，如若公子不嫌弃好胜笨拙，好胜愿一辈子跟随公子左右。公子，您就收下我们吧。是啊，公子。好，我就收下你们二人。奉天承运，皇帝诏曰：大唐盛世，皇帝英明，百姓安居乐业。今洪水猛兽连年祸患，致苍生于水深火热，亦无所为也。吾皇心切，寝食不安，每至夜深，怪寐缠身，不得安寝。今诏告天下，招纳奇人异士为之解惑。要道病除者，三宝赠之。郭平兄，这当今皇上的病。怎么连宫里都治不好呢？天下危矣！什么？令妹得了不可药治之症？不瞒小弟，小妹治怪病已是多方求医问药，请神驱魔，依旧无济于事，令人担忧啊。省事在即，我等随父亲前往省府参加省事。如今小妹卧病在床，身为兄长的我却不能为之分忧，我心忧不甘呀。依我看，你是想跟在绿梅大师身边，不想参加省事，这才是你的本意。知我者，兄弟你也。我一向看重绿梅大师的佛法，若能成为他的弟子，此生无憾矣。为兄淡泊功名，可是，哎，为人子女不能自已，走一步，看一步吧。成功了，师傅，终于成功了，我成功了，走父亲，我义弟李田研制的丹药爆竹法，确实治愈了丁浩胜之怪病。如今小妹之病患，已无他法可治，不如让我义弟试试，也许有奇迹。大人，大人，门外学子已等候多时，您。
。邓贤良，小的着实无能，告辞。既然如此，李贤侄，你若能治愈小女之怪病，本官就将其许配给你为妻。你，啊不，大人。大人，这可使不得！这有什么使不得？你与我儿国平一结金兰，也算是本官的半个儿子。本官还有药物在身，小女的怪病，就拜托先知了。梁捕头，属下在，尔等留下，听候李贤侄差遣。是。别站着！哎，国英，大胆狂徒！小姐，竟然如此无礼！国英，来人呐！夫人，把李田关入大牢。不是，等候发落。是，夫人，走吧。夫人，我冤枉啊！老实点，我冤枉啊！走吧，国英。连州，干什么呢？请问牢头大哥，昨晚是不是有个叫李田的被关押在里面？上头有令，任何人不得探监李田。回去吧。真是瞎了你们的狗眼了，连小姐都不认识。哎哎哎，这小姐，真是小姐。小姐，上头有令，任何人不能探监李田。我要放您进去。我这小命就不保，您就饶了小的。你，小姐，怎么办啊？我们先回去吧。小姐都救不出师傅，我俩咋办呢？我们先回寺庙找绿梅大师吧。走。什么？婴儿竟然私自去了牢中私会李田？夫人息怒，幸亏在下的一名手下及时阻止，才没让小姐在狱中见到李田。不行，绝不能让他们再有接触，否则，婴儿与他表哥的婚事可就麻烦大了。夫人，此事可是人命关天呐！要不然等大人回来再做定夺，您此等小事，何须大人定夺？立即去办。是。李天，这是你自作自受。
就怪不着我了。好一句，弦断音绝，谁人知啊？哥哥，<笑>是谁欺负妹妹你了？快告诉哥哥，哥哥帮你讨个说法。哥哥，你总算是回来了。哥哥挂念妹妹心切，省事后连夜返回。没想到，我离开家门数十日，妹妹竟然病好如初了。李天，果然是非凡之人。可是哥哥。李田现在出事了，我倒是有所耳闻。哥哥，你快想想办法呀！哥哥，你去哪里呀？对面来的到底是什么人？我是什么人，不重要。重要的是，把他留下。你们都给我滚蛋！<笑>好大的口气呀、啊！好吧，既然你自己送上门来找死，那我就成全你。弟兄们，赶紧利落他，把这两个货都给我送上西天。上！不好了，不好了！夫人她……夫人她怎么了？夫人逼梁捕头要把李田秘密杀了。你说什么？我娘要杀了李田？我们要杀害李田，娘，你为什么？
什么要这么做呀？为什么？李田介给你看病为由，玷污了你的清白，给他一个全尸，算便宜了他。娘，你怎么下得去那么狠的手啊？你，他可是救了我命的人啊，他是女儿要嫁的人啊。荒谬！我不会让你嫁给李田的，你就死了这份心吧。你舅舅已经来信说了，你跟你表哥的婚事已经确定下来了。除了李田，女儿谁都不嫁。儿女婚事，父母之命，媒妁之言。你打我。也杀了我好了，你，英儿。多谢好汉相救，敢问好汉尊姓大名？日后李天定当李田见过二位公子，李田。白老先生，你不是说我师傅会来山寺避难吗？这都一天一夜了，怎么还没见他人呢？是啊，都急死人了。该来的，终归会来。大叔，你们这是怎么了？哎，不知何故，这一夜之间呢，我们凤行山十有八九都得了怪病。是啊，人人上吐下泻，全身乏力，还拉那种血糊的大便。那，你们这是去哪儿？我们去山寺里边，求求山灵的保佑。年轻人呐，快离开这里吧，免得被我们给传染了。正气，大叔，我在山寺等你们。什么？李田被一个蒙面人给救走了？是，一个小小的李田，竟然逃走了，你还愣着干什么？还不赶快招贴告示，捉拿李田！是，等等，再给他加上一条杀人越狱的罪名，见人就地正法。是。二号别急，都有啊。这个药啊，虽然有点苦，但是苦口良药，一定要按时吃。哎，快去吧！
大叔，您的药怎么样？好点了吗？好多了，大叔，好多了就好。没想到我们这一身的怪病，几天时间里全被你治好了。白须道长，由此看来，李田正是魏征丞相所要寻找的，驱除当今皇上怪病的奇人异士啊。嗯，看来是时候让他们去往京城了。阿弥陀佛，善哉善哉。师傅，白老先生让您到这儿来金黄榜做什么呀？那不好好调调去，师傅，调那么多了，让一让。来，铁爪，李田，给我抓住他，抓住他，让他跑了，站住，站住，快，站住，站住，站住，让开，让开，让开，快让开，站住，站住，站住，站住，站住，站住，抓住他，别让他跑了。什么好？你们三个废物，啊，这个人都追不到。滥用私刑倒也罢了，你居然陷害李田杀人越狱，借着官府的名义去捉拿他，王法何在？你真是太糊涂了！我糊涂？你才糊涂呢！李田借治病为由，装神弄鬼。玷污婴儿的清白，本就该死！你，李田不过是一介山野村夫，他哪里配得上我们婴儿了？李田长得是仪表堂堂，现如今，他又治好了婴儿的怪病，有恩于婴儿，他们两人结为亲近之好，这不是天经地义的事儿吗？难道我们家侄儿赵立官他就不是一表人才了？哎呦，就你们家那侄儿，整个一个纨绔子弟，你这是害了婴儿！你才是害了婴儿呢！你竟然当着我的面，擅自将婴儿许配给李田，你于心何忍？邓汉文，别忘了，你头上的乌纱帽是怎么来的？你，你，白须道长啊，魏征丞相，去江浙一带巡视了。京城里再无人能相助于你，一路上凶险难测，你可要小心呐。嗯，为了天下苍生，贫道甘愿赴汤蹈火，也在所不辞。阿弥陀佛。师父，弟子心意已决，您就收下我吧。我看你尘缘未了，就准你戴发修行吧。且慢，国英。
李田没死，他被我救出，已经逃走了。即便他没死，这辈子我和他也是无缘了。娘亲不会让我跟他在一起的，我就算是拼死抗争，也只会给他带来性命之忧吧。你可以不嫁吗？京城那个纨绔子弟，不是还在虎视眈眈的等着娶我吗？倒不如遁入空门，落个清净。师傅，开始吧。诸位，本官今日连夜将诸位请来，一是商议本地瘟疫之防范。二是商议皇榜之事宜，不知各位有何良策？不妨直言。禀报大人，小人受大人之托，前往全县各地山村查看，发现瘟疫均有所遏制。李大夫，你是否知道，就连官府都无法控制的瘟疫，是什么样的能人？竟有如此大的能耐医治啊！嗯、啊，据说，是得道高僧绿眉大师略施良方，大显神威。是啊，多谢神灵之庇佑，我蜀地未受瘟疫之泛滥成灾，实乃大幸，大幸也。嗯、据悉，此次瘟疫原是鬼魅山魈，以人之血肉之躯，修炼魔法，导致。瘟疫风行啊！大人，李田没死。李田还活着，快说，他人现在何处？他接了皇榜，现在应该在去往京城的路上。这，这个李田，简直是不知天高地厚，可知道皇榜为何物？这，哎，大人。小的去明兰寺打探得知，此番瘟疫之所以能够得到及时的控制，皆由李田师徒所为。这。啊啊啊啊老板，这馒头怎么卖？五文钱。都不太饿吧？要不我们先找一个地方休息一下。哎，好。馒头，刚出锅的大馒头。师傅，还是吃一点吧。您都已经两天没吃东西了，我不饿，你们吃吧。师傅，这京城里的人就根本没把我们当人看，实在不行，我们就沿路讨饭吃吧，说不定还能活着回去。师嫂，你说什么呢？有点出息行不行？还讨饭吃？不如皇宫，绝不回去。师傅，您还是吃点吧。明天，连冷水馒头都没得吃了。李田接皇榜，进京为皇上治病，打听到程咬金已过世
，因无人举荐，多次进宫被阻。白老先生，白老先生，啊，您还好吗？我此次随你前来，本应助你一臂之力。可是你看，我这身体，以后的一切啊，都得靠你自己了。我知道，我知道，白老先生，嗯，您放心吧。这一次，我无论想尽什么办法，都要治好皇上的病。您放心。就是搭上了我这条命，我认为都是值得的。谢谢公子。啊、就这等的三脚猫功夫，还想在京城混饭吃？没意思，没听见我们公子在问你们吗？啊，谁让你们在这摆摊卖艺呢？哎，你过过来，过，给给给我过来。啊！去去去！哎哎，这师傅，给给给，就就敢要啊？啊！你也不怕我们家公公公公子这定银子砸砸砸死你们几个？啊！在下不知什么地方得罪了诸位，如有做的不好的地方，请诸位海涵。你们外地来的吧？哦，对，我们外地的，不知诸位是？哎呀，真是有眼不识泰山呐！啊，连我们家赵公子你们都不认识，啊？不不认识是吧？我告诉你们啊，这位啊，啊，是咱们周叔大人，赵大人，这这这，哎，去去去去去。的儿子，哎，对对,对，赵立官，失敬失敬，赵公子失敬，滚滚滚滚滚滚，石头，哎，这这这,这，哎，对不住了各位，我们这就走，对不住，来，小心点儿。外公叮嘱，此玉是与程老千岁相认信物。听说程老千岁已经故去，未解困境，只能忍痛割爱。这块玉，帮我当了。要饭呢？啊，你打算当多少银两啊？啊，掌柜的，您看这值多少银两？做工粗糙，材料下乘，虽然不值得当啊，不过我看你可怜，给你五两银子，如何？
好吧，就多给你一两，不能再多了，再多，我可就不要了。行，当吧。哎，给。哎，对不起，对不起。掌柜的，哎呦，程老千岁，最近有什么好货色？让俺老程掌声点。哎呦，您来的可正是时候。您瞧，上等材料，做工精细，价值连城啊！此乃吉祥之物，请恩公务必收下。俺老程要到秦王那儿讨酒喝去了啊！他日若见此玉，如见其人。这，这跟您的怎么是一对儿啊？是不是刚才出去那位公子来这儿当的？正是，正是啊。<笑>果然是恩公后人前来相见。李田，拜见程老千岁。嗯，哎，应该是程爷爷。啊！<笑>好啊，好啊！想不到俺老程这辈子又多了个虎崽子。<笑>哎，哎，这你来了这么长时间，为什么不来看望程爷爷？程爷爷。我是听外人讲，讲什么？您跟魏征爷爷已经……哼！俺老程，这不是活得好好的吗？哼！竟然说我死了，岂有此理！嗨，爷爷，您别生气啊，我……程爷爷，您看。黄宝，你还会治病？程爷爷，您放心，我有信心治好皇上的怪病。<笑>好啊，李田，原来你是特地前来京城，给皇上治怪病的。对，<笑>好啊，程爷爷，这好倒是好，只是，只是什么？怕进不了皇宫，是不是？对，<笑>放心，俺老程啊，自然有办法。真的。程咬金了解到，李田武功高强，为了举荐他进宫给皇上治病，特意安排他参加比武打擂，获取功名后，自然就会得到皇上的召见。师傅都出去一整天了，咋还不回来？该不会有什么事儿吧？别胡说八道，师傅是什么样的人，你还不知道吗？石头，皇上，师傅，石头，接着。师傅，这么多钱，师傅，你快进去看看吧。白老先生他，白老先生怎么了？啊？白老先生，白老先生，白老先生，白老先生，白老先生。
，师傅，你看，哎，师傅，这不是上次欺负咱们那个恶霸吗？赵公子，你已经赢了，为什么下次毒手？原来你是街头卖艺的那名小叫花子。好，既然你想找死，那本公子就扒了你的皮，喝了你的血，吃光你的肉。耶、yeah! ！公子，你没事吧？我没事儿，你们一个个的狗眼都瞎了吗？大胆李田，你竟敢如此伤人！来人呐，给本官拿下！是，走。程老千岁驾到。教场比武，为何如此混乱？回程老千岁的话，有一狂徒他……李田，我就知道，是你胡彩子在搞事儿。李田拜见程爷爷。这……你你你，启禀程老千岁。就是这名狂徒，他打伤了赵赵什么赵，赢了就是好招。
教场比武，乃精英将才，选拔之地。尔等光天化日，徇私舞弊，陛下追究下来，哼，定要你们的狗头！下官该死，下官该死。李田，在。程爷，走，随安老成入宫。是。陛下，该吃晚药了。李田，你们今天见到了皇上的龙体，你准备怎么医治啊？依我看，当今皇上因年事已高，加上心系天下百姓，这心中多有沉重淤结。这并非是药理之病。你小子，眼力不错。给俺老程说说，你准备怎么医治？程爷爷，我基本上已经确定，皇上染上了瘴气，而这种瘴气，要用爆竹法，方可治愈。爆竹法，对，这法子能成吗？能，这可是大事啊！可千万马虎不得，否则会掉了脑袋。程爷爷，我师傅就是用爆竹法治好了好多同样的怪病呢。是啊，程爷爷，一年前我就是患了与当今皇上同样的怪病，是我师傅给医治好的好，就照这个法子治。成。哎，对了，程爷爷啊，能不能让皇上先吃点山楂糕？嗯。<笑>皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，杨太医，臣在。陛下突然昏迷不醒，正是此物毒性所致啊！来人呐，在。将李天师徒三人拿下，打入天牢。是是，走，走走，快！不可能，快走！陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，你可别吓臣妾啊！陛下，陛下，都是那李天。害您吃了山楂糕，让您病情加重了。<笑>姐姐，姐姐，都是那该死的李田，要杀就先把李田给杀了。<笑>将李田师徒三人拉出去斩了。皇后娘娘，启禀皇后娘娘，要杀李田。陛下醒来
，再杀不迟。反了，反了！反什么反？成亲家你。刚才做了一个怪梦，乌云黑天，倾盆大雨。一红袍仙人手托火球，来到朕的窗前，喷火，起紫烟。诸位爱卿，何解啊？陛下，可喜可贺呀！方爱卿，有何可喜？有何可贺呀、啊？陛下之梦，吉祥之兆也。乌云，大雨倾盆之预兆，即雨水充沛，风衣足时。黑帝，焉知土地肥和，能润天下万物之生机？火球，天空之太阳，寓意陛下必将红日高照，皇恩浩荡，天下也。<笑>说得好，说得好啊！<笑>皇上为何那么快就醒过来了？难道杨太医用的药丸已经失效了？程爱卿拿着免死金牌又是为何呀？老臣有罪呀、啊！老千岁何罪之有啊？老臣举荐李田有罪。李田该斩，把老臣，哼，一块斩了吧！原来李田之所以入得皇宫，是你这老不死的在背后撑腰。玄灵啊，李田是何许人也啊？回陛下的话，李田乃江南麻石街人士，此人是今年擂台大赛的擂主，文武双全，是我大唐难得之将才也。哦，原来如此。程爱卿，快快请起。谢陛下。张太医，这山楂糕，朕近日吃了少许，却有凉爽醒目之感。只是朕突然昏迷，却是为何呀？臣定当全力查找。嗯。从今以后，就由张爱卿给朕把脉。臣遵旨。参见皇后娘娘。皇后娘娘。张太医。皇上昏迷之事调查的怎么样了？启禀皇后娘娘，臣等已暗中查明，皇上突然昏迷，是事前有人暗施毒手，并非源自山楂糕。竟有此等之事，到底何人如此胆大包天？皇后娘娘，臣启，皇后娘娘，臣等已查明，赵妃娘娘。不知从何处得知，李田要为皇上治病，借机替侄儿赵李官报复于李田，比无打伤之仇，唆使杨太医事前暗中使药，迷昏皇上，进而用山楂糕一事嫁祸李田。程老千岁所言极是，赵妃为一己之私仇，冒犯皇上龙体，罔顾国家社稷之安危。此等大逆不道之行为，其罪当诛。请皇后娘娘早日明断。赵妃，你争宠、争势、争权也罢，为一小事，胆敢做出如此忤逆之事，看来只能借李田大智之法而除之，以绝后患。常卿家，老臣在。李田大治之法由程卿家掌管，不得有误。多谢，多谢皇后娘娘。
。宫中为何有惨叫声啊？回禀陛下，草民李田正在施大治之法，驱瘴去邪，保您龙体安康。这爆响烟雾，刺喉干咳，闻之却又令人神爽。是何物所赐啊？回陛下，这是草民特制的药石精气，有助陛下精神抖擞。哦，请起。那这爆裂火光之声响，难道也是你药石所致？回陛下。正是，民间称之为爆竹。爆竹，<笑>看来你对古学颇有研究。哦，朕记起来了，你就是程老千岁所举荐的，今年教场比武获得魁首的那个李田。陛下，正是草民。<笑>看来李爱卿不仅能够悟彻佛法术理，而且武功高强啊！<笑>好，好啊！<笑>赏，吾皇万岁，万岁，万万岁！奉天承运，皇帝诏曰。赵飞以一己之私愤，威惑社稷，将其打入冷宫。李田自创爆竹疗法，救驾有功，御赐爆竹始祖金匾，继续研制爆竹奇法，消除天下蛮烟瘴气，造福国家社稷。钦此。李施主，请回吧。以后不要再来打扰无悔的清静了。除非你还俗，还俗，俗本苦海，何必还俗？我英，你知道吗？这么多年来，我对您的思念之情从未间断。往事不必再提。国英，李施主，你这是何苦？你让我怎么做，你才肯还俗？你不是身负皇恩，研究爆竹，消除天下满烟瘴气，解救苍生吗？如果你能用纸做得爆竹连千响来接我，我就还俗。你说的是真的？嗯。那好，我们一言为定。
深处。疯了。生，也算是值得了。李田为了造福乡子和爱的承诺，奉旨回归故里，心无旁骛的潜心研发，穷极一生，终于制成了纸质报纸，并按约定迎娶了邓国英还俗。千秋之师，万世景仰，延续千年的报纸文化。在李田故里湘赣边界已成重点产业，文化影响神州大地，烟花焰火的璀璨绚丽，惊艳世界。李田不仅是御赐的爆竹始祖，也是发明家，更是弘扬民族文化的先驱。
愁一缕，老天一剪，秋叶飘零，魂归青山，乡愁一缕，老远一剪，秋叶飘零，魂归青山。是。